Hi Leute, willkommen hier bei Green Jaws und zu einem neuen Video aus Thailand. Ich bin gerade in Chiang Mai, also im Norden von Thailand und besuche heute den Botanischen Garten hier, den Green Siri Kit Botanical Garden. Der liegt so ein bisschen außerhalb der Stadt. Ich bin jetzt schon etwa eine Stunde hergefahren, so in die Berge rein, weil hier haben wir natürlich ein ganz anderes Klima, können hier so verschiedene Klimazonen schaffen. Mit Gewächshäusern können wir hier wärmere Gegenden darstellen. Natürlicherweise haben wir hier dann eben eine Nachtabsenkung wo man auch Pflanzen aus gemäßigten Zonen kultivieren kann. Und deswegen ist der Botanische Garten hier auch was ganz Besonderes, hat eine große Vielfalt und natürlich auch ein paar Karnivoren zu bieten. Und das wollen wir uns jetzt alles anschauen. Los geht's! Also der Einritt war jetzt 130 Bad. Und ich habe auch noch diese Übersichtskarte bekommen und äh, ein bisschen anders als bei uns, weil man fährt hier eigentlich mit dem Auto oder Motorrad dann eigentlich hier die ganze Zeit durch den Botanischen Garten durch. Und dann gibt es quasi immer so Zwischenstationen, wo man anhält, parkt und dann kann man sich die einzelnen Gewächshäuser oder Gartenanlagen anschauen. Ähm, okay, bin ich so nicht gewohnt, aber gut, dann machen wir das halt jetzt mal so. Der erste Punkt ist hier diese Banana Avenue. Ist schon ziemlich cool hier, weil links und rechts riesengroße Bananenstauden steht, durch die man dann durchfahren bzw. durchlaufen kann. Das sind auch alles verschiedene Arten und alle haben auch Schilder dran, aber leider immer alles nur auf Thailändisch. Hier ist aber gerade eine Blüte zu sehen und auch schon ein paar erste Früchte. Guckt mal, und die Sorte kenne ich auch, die sind sehr, sehr lecker. Hier gibt es auch viele Schautafeln, wo viel erklärt ist, aber alles eben nur auf Thai. Ah, hier, Musa Lassio Carpa, die habe ich auch, die Golden Lotus Flower. Das ist eine super schöne Banane, also die Blüte. Und was haben wir hier? Ja, hier ist so die ganze Morphologie erklärt, wie alles aufgebaut ist. Da sogar auf Englisch, das versteht man. Und dann hier einfach so ein bisschen wie Bananen verwendet werden. Im Buddhismus, was man daraus machen kann. Oder auch eben als Verpackungsmaterial, besonders für Essen hier. Und ja, hier gibt es auch wieder leckeres Essen drauf. Mm. Der nächste Stopp ist hier im Ingwergarten. Und Ingwer ist hier in Thailand ein sehr, sehr wichtiges Gewürz, was sehr viel in der Küche verwendet wird. Ingwer, die Pflanze selber, findet sich aber auch im Alltag ganz oft wieder in verschiedenen Parfümen, verschiedenen Pasten, Salben und es wird auch im Buddhismus natürlich verwendet, gerade die verschiedenen Blüten. Ist also eine sehr wichtige Pflanze für die Thais und hier haben wir also ganz, ganz viele Arten auf einem Haufen, weil hier in Thailand wachsen wirklich sehr, sehr viele Arten, ich glaube so an die 300 Arten der Welt, weil ich glaube so 1200 verschiedene Ingwerarten gibt es ungefähr und äh, ist also schon eine ganze Menge. Hier haben wir eine ziemlich coole Art, die sehr, sehr groß wird und Ingwer wächst ja immer ziemlich gleich. Also wir haben hier das dicke Rhizom und das ist auch das, was man nachher isst. Und da kommen dann abwechselnd immer die Blätter raus. Und bei dieser Art hier sind die Blätter wirklich an die vier Meter hoch. Das ist also eine gigantische Pflanze, die hier steht. So, jetzt haben wir alles drauf. Und äh, die ist auch gerade in Blüte, die hat eine schöne rote Blüte. Hier können wir so die Samenstände sehen. Oder die, das sieht aus wie so einzelne Bären hier. Und hier drüben, da haben wir ein paar offene Blüten davon. Und es sieht echt traumhaft schön aus. Klasse. Im Vergleich hier nochmal eine andere Art, die nicht ganz so groß ist, aber sich auch nicht verstecken muss. Die hat auch so über zwei Meter große Blätter. Und wir haben hier auch wieder ein paar sehr schöne Blüten dran. Sieht aber wieder ganz anders aus, die Blüte. Und es geht doch noch mal größer. Hier sind so sieben, acht Meter hohe Blätter vom Ingwer. Es ist krass. Also so riesen Dinger habe ich auch noch nie gesehen. Und in, Ingwer ist ja eine tropische Pflanze, die so im tropischen Regenwald zumeist so auf dem Boden wächst, also auch nicht so hohe Lichtansprüche hat. Und ganz unterschiedlich. Manche wachsen saisonal, ziehen sich dann also zurück, haben eine Trockenzeit. Andere wachsen das ganze Jahr tropisch durch. Und ja, sehr interessant auf jeden Fall. Und echt toll angelegt. Hier ist übrigens mein Moped. Ich habe es noch nicht so ganz rausgefunden, wie es funktioniert, weil man ja hier die ganze Zeit durchfährt und dann immer anhalten kann. Aber irgendwie haben sie die Parkplätze vergessen. Und naja.
Auf zum Canopy Walk, also ein Baum mit Pfad, ist immer ganz toll, weil man da immer eine sehr schöne Aussicht von oben hat. Hier kommt jetzt wahrscheinlich der interessanteste Teil hier im ganzen Botanischen Garten. Hier sind die Gewächshäuser und da finden sich natürlich die interessanten Pflanzen drin, die ganzen botanischen Sammlungen. Ich habe schon auf ein paar Bildern gesehen, es gibt eine riesengroße Kakteensammlung, die echt super aussieht. Und auch schon hier, wie es im Park außen aussieht mit diesen riesen Wasserfontänen, das hat schon was. Hier sind wir genau richtig, hier gibt es ein ganzes Gewächshaus voll nur mit Karnivoren und da schauen wir jetzt mal rein, stehen schon ein paar interessante Skulpturen hier draußen, eine Pentes wachsen hier, das ist aber Mirabilis, die ist hier sehr weit verbreitet in Thailand und jetzt geht es hier rein, echt groß, gerade nur so ein bisschen Sprühnebel an und hier vorne haben wir jetzt ein paar Drosera capensis. Ja, so richtig wachsen die hier aber nicht, sind auch falsch beschriftet. <lacht> Dann haben wir hier weiterhin Saracenia purpurea, wahrscheinlich ja, eher ein Hybrid. Hm, wobei, hm. ein paar Fliegen fallen, die für thailändische Verhältnisse echt gut aussehen, weil ich muss dazu sagen, es ist ja ein tropisches Land, Thailand, und trotz dessen, dass wir hier im Norden sind, sind die Temperaturen doch nicht so ideal für die ganzen harten Karnivoren. Also wie die ganzen Sarazenia und Fliegenfallen. Hier sind zwei sehr schöne Nepenthes Hukeriana Kannen. Also die Hybride zwischen Ampularia und Rafflesiana. Da ja, nochmal eine Mirabilis. Die hier hinten ist auch überall alles zugewuchert mit Mirabilis. So, hier haben wir noch ein paar Pingis drin. Mal gucken, was wir hier haben. Gigantea mal Moctezumai. Das hier sieht stark nach Lese aus. Könnte aber auch Moranensis sein, jo. Das sieht aber sehr nach Tina aus. Ja, ja. Auf jeden Fall Tina. So, hier haben wir noch mal ein Display mit Fliegenfallen. Capensis. Rosa Rabinata, auch richtig bestimmt. Aber ich würde mal sagen, sie haben alle ein bisschen Lichtmangel, sie könnten doch mehr Sonne haben, die sind sehr, sehr grün. Hier haben wir nochmal Pingis, jede Menge. Da ist sogar eine echte Gigantea. Das erkennt man auch daran, dass die Unterseite hier mit Klebedrüsen übersät ist. Das macht nämlich Gigantea als einzige Art. Und das andere hier sind Pinguicula Aphrodite. Die sehen eigentlich ziemlich gut aus hier. Da haben wir noch Saracenia Scarlet Bell. Psytazina Hybride. Schön angelegter Sumpf. Bloß so die Begleitpflanzen, die sie da mit reingepackt haben, die gefallen mir nicht so, weil die nicht so das natürliche Habitat entsprechen. So, was haben wir hier? Kleine Aquarien. Schauen wir mal da rein. Ja, ich würde mal sagen, das ist sowas, wie man bei uns im Baumarkt findet. Eine Fliegenfalle, Adelaide, eine Leukophyllahybride und auch hier wird gefüttert. <lacht> so, hier sind wieder riesengroße Nepenthes. Ähm, kann ich, ja, da oben auch Mirabel ist ja. Die wuchern auch ziemlich und haben ziemlich viele Samenstände dran. Das finde ich ja noch scharf hier, diese Venusfliegenfallen-Skulptur. Sieht ganz witzig aus. Kabelbindern gemacht, die Zähne hier. So, aber doch ein schönes, großes Haus, wenn auch sehr überschaubare Sammlung. 
klar, eine Pendis wachsen hier natürlich am besten, weil das ideales Klima ist. Hier haben wir eine sehr schöne grüne Ampularia. Ampularia auch eine heimische Art in Thailand, allerdings in Südthailand. Da sind nochmal diese Purpurea drin. Ja, ich denke mal von der Gestaltung her ist es echt nett angelegt. Aber es wäre, finde ich, immer schöner, wenn man so natürliche Habitate nachgestaltet und äh, versucht, mit entsprechenden Begleitpflanzen zu arbeiten. Aber für alle Pflanzen, die halt nicht aus dem asiatischen Raum stammen, ist es halt sehr, sehr schwierig, die hier entsprechend zu kultivieren, dass sie eben schön aussehen. Also gerade Fliegenfallen, Sarazenia, ähm, Winterharte, Drosera, sowas geht halt hier gar nicht. Wobei es ja auch tropische Formen gibt von Drosera, Rhodundifolia und Intermedia. Das könnte man durchaus auch hier probieren. Hier haben wir nochmal sehr schöne Kannen drin. Das könnte jetzt auch wieder was anderes sein. Aber eventuell auch wieder Mirabilis. Aber Nepenthes Thai sieht sehr ähnlich aus. Wobei diese thailändischen Nepenthes alle sehr, sehr gleich aussehen und so in die Richtung Mirabilis gehen. Da haben wir nochmal eine Hybride. Das sieht auch irgendwie so Rafflisiana mit Mirabilis gekreuzt aus vielleicht. Hm, schwierig zu sagen. Jede Menge Pingis, das sind alles Tinas, die hier sind. Da haben wir nochmal Aphrodite und nochmal eine Gigantea. Schautafeln, hier Utricularia delphinoides. Super schöner Wasserschlauch. Da sind auch nochmal verschiedene Schautafeln mit Erklärungen drauf. Aber leider nur in Thailändisch. Und hier haben wir nochmal ein Display. Da wachsen noch ein paar sehr schöne Drosera Adelae. Ist ja ein tropischer Sonnentau aus Queensland, also Nordaustralien. Der fühlt sich also hier richtig wohl unter diesen Bedingungen. Da nochmal verschiedene Sarazenia Display. Und Capensis wachsen auch hier überall. Vielleicht mal ganz interessant, was die hier als Substrat verwenden. Das schauen wir uns mal genauer an. Das interessiert mich nämlich auch sehr. Also das sind auf jeden Fall Kokoschips. Das Fagnum erkennt man hier ein bisschen, zumindest direkt um die Pflanzen herum. Ja, ein bisschen Sand noch, aber schon hauptsächlich so Kokoschips und die Pflanzen selber dann ins Fagnum. Also ich muss dazu sagen, Torf ist in Asien sehr, sehr teuer und wird hier auch so gut wie gar nicht verwendet, Gott sei Dank. Und hier wird eben sehr, sehr viel mit Kokoschips gearbeitet, wie man hier überall sehen kann. Das funktioniert auch sehr gut, da habe ich ja auch schon einige Versuche am Laufen, speziell bei Nepenthes. Die wachsen da hervorragend drinnen. Da werde ich aber auch mal extra dazu berichten dann. Und hier in Asien wird aber sehr viel so, ich sage mal, Müll, <lacht> organischer Müll hergenommen. Reisspelzen, Kokosfasern, Kokoschips. Die Schalen, Kokosschalen werden auch klein gemahlen. Es gibt dann wie so eine Art Mehl. Ähm, hier noch Ventrata. Und ähm, das wird auch verwendet. Also die sind schon sehr einfallsreich und verwenden hier verschiedene Substrate dann. Und das auf jeden Fall mal das Karnivorenhaus hier. Und jetzt gehen wir mal rüber, weil da es gibt noch ein ganzes Seerosenhaus. Und äh, mal gucken, was muss man sein. Ach, das Kakteenhaus, genau das will ich ja unbedingt noch sehen. Ab ins Kakteenhaus hier hinter mir. Ich habe mich gerade noch mit dem Karnivorengärtner hier ein bisschen verquatscht und wir sind gerade noch durch die Sammlung gegangen, haben die ganzen Schildchen korrigiert, die falsch waren. Und das hat jetzt einiges an Zeit gekostet und es wird jetzt bald dunkel. Deswegen müssen wir uns ein bisschen ranhalten und deswegen ab ins Kakteenhaus. Das ist also das Zentrum hier im Kakteenhaus und hier haben wir ganz viele Echinokaktus. Und die sind auch schon sehr alt in der Größe, also so ein Kaktus ist bestimmt schon 100 Jahre alt, kommen aus Mexiko, werden bei uns auch als Schwiegermutter Kaktus bezeichnet. Und hier sind auch noch ein paar große außenrum, die auch schon sehr, sehr alt sind. 
Sieht auf jeden Fall sehr stark aus. Die Thais, die hier so sind, die sind bisher alle noch nicht so botanisch interessiert. Die kommen hier eher her, um tolle Instagram-Bilder zu machen und sind hier überall fleißig immer am Fotografieren. Aber sonst alles sehr, sehr schön. Aber so Kakteenwelten sind eh immer richtig toll. Und so Steinlandschaften sind halt auch super pflegeleicht. Deswegen sehen die auch immer schön aus. Und es gibt keine braunen Blätter, die da drin rumliegen können. Oder so ist es immer schön sauber. Das sieht klasse aus hier. Hier haben wir auch noch mal eine super interessante Pflanze, das ist Velvetia mirabilis, eine Pflanze aus Namibia in Afrika und die hat ihr ganzes Leben lang nur zwei Blätter, eins hier und eins hier und die können echt über 1000 Jahre alt werden und das Blatt stirbt ganz vorne immer ganz, ganz langsam ab und wächst hier eben ganz langsam aus dem Rhizom heraus, aus der Mitte heraus. Und die Pflanzen sind wie Nepenthes auch zweihäusig. Das heißt, es gibt also männliche und weibliche Pflanzen. Und deswegen ist die halt auch immer nur sehr schwer zu vermehren, weil man immer zwei gleichzeitig braucht. Da oben in der Mitte ist auch noch mal eine drin, die ist schon ein bisschen größer. Hier draußen wachsen sogar noch ein paar Grasbäume. Die kommen aus Australien. Das sind super interessante Pflanzen. Hätte ich auch so, so gerne, weil die einfach so geil aussehen. Und der hier macht sogar eine Blüte. Hier sind dann auch noch verschiedene Gewächshäuser, wo so verschiedene Pflanzengruppen vorgestellt werden. Hier haben wir jetzt Medizinpflanzen drinnen. Dann habe ich noch eins gesehen mit ähm, ja, so Pflanzen in, in der Bevölkerung, für was die verwendet werden, also so Heilpflanzen und so. Hier haben wir ein Bromelienhaus. Da schauen wir auch mal kurz rein. Bromelien sind ja auch ganz tolle Pflanzen. Sieht auch immer fantastisch aus. Ein Farnhaus. Ich liebe ja Farne und hier habe ich schon riesengroße Geweihfarne. Die sind ja auch ähm, natürlichen Ursprungs hier in Thailand und die sieht man auch tatsächlich des Öfters mal auf den Bäumen wachsen. Und im Farnhaus ist auch immer ein sehr angenehmes Klima, weil es einfach ein bisschen schattiert wird. Wir haben eine erhöhte Luftfeuchte und ein bisschen kühler so immer. <lacht> Toll angelegt. große Urfarm. Und jetzt wird es aber leider gleich schon dunkel. Aber wir sind jetzt eh schon so gut wie durch hier im Park und haben so die meisten Sachen gesehen. Ich denke, ihr habt jetzt mal ganz guten Eindruck bekommen, wie so ein botanischer Garten in Thailand aussehen kann. Und vielleicht schafft ihr es ja auch mal hierher, wenn ihr hier in Chiang Mai seid. Wenn man botanisch interessiert ist, ist es auf jeden Fall ein Besuch wert. Das war es also von mir hier aus dem Botanischen Garten in Chiang Mai. Ich hoffe, ihr habt die Tour genossen. Mir hat es auf jeden Fall super viel Spaß gemacht. Vor allem habe ich jetzt am Ende auch noch mal ein kleines Gespräch hier mit dem botanischen Leiter gehabt. Und er hat mir auch noch mal hinten so ein paar Sachen gezeigt. Die haben da ein ganz interessantes Haus, so, wo so nur so Limestone-Pflanzen drin sind, aber nicht für die Öffentlichkeit zugänglich. Deswegen konnte ich da leider auch nicht drin filmen. Aber wir wollen mal ein bisschen in Kontakt bleiben und ich habe ihm auch versprochen, ein paar Samen zu schicken. Da waren sie auch sehr interessiert dran, dass sie ihre Karnivoren sammeln noch ein bisschen aufstocken. Also vielleicht entsteht da ja noch ein schöner Austausch. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Dann gerne einen Daumen nach oben geben und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, euer Matze. Ciao.